Hello friends, we are going to talk about the heads of income tax. The heads of income is first to head income from salaries. The income from salaries is a very important chapter. We will not be able to do it in a few classes. So, income from salaries is the income tax section 15 model section 17. That is why we are going to study. So, what is the salary of the salary? We are going to study in a few terms. So, we are going to study in a few terms. This chapter is the first time. याने उद्देश्य किन्ह दा नंगा को राल डे टैक्सेबल सैलरी फंड बढ़ी क्या नलो राइडे अंदर ऐलम कुटी टन डाउना अत ऐ द पो नंगा डा रिलेटिव्स ओ सिब्लिंग्स ओ आरेंगल अवरे के वाक्य नवरे ओ सैलरी कुटन नवरे क्या ओबो अवरे डे टैक्सेबल सैलरी अंदा ऐ नल्ला द नंगा को कानका के कोड का नल्ला ओरु Kadewa bandar terdapat. Atau dengan cara yang lain, kami lihat chapter lapa pelikkan anda. Apa nala sahaja sih pelikya. Bawa ilo dengan kaum ubaya kita pernah beri cara yang dengannya. So exam ini adalah dengan kaum life le useful anda bandar terne pelikya. Apa salary yang anda bandar ini? Basic itu dalam lari anda. Salary yang nala head dulu pernah mana dengan dengel. There should be an employer employee relationship. Salary kodukan nala, kodukan nalam tu siwe nalam dalam mele employer employee relationship inda iri kena. Employer employee relationship illa inan dengel, pi nade nene nama kah salary inan parai metilia. Employer employee relationship inan parai embo, nama la abri parai inan dah ane sariche, abelada supervision la ana nama la work inan dengel, angane ane dengel nama kah abra employer employee relationship inda na parai ane ite patulu. Employer employee relationship ini ada yang mana dengan, pini ada part time employment ada orang gelam, full time employment ada orang gelam, macam apa sahaja niya, part time ada orang gelam, full time ada orang gelam, ah ini kat ini income from salary, yang nala head dulu tanya ana, perda, apa first item yang sila kena tu, there should be an employer employee relationship, adu orang niya, adu part time employment ada orang gelo, orang gelam full time employment ada orang gelo, perda sahaja niya, rende case silam, nama lada niya salary yang nala riedi le niya, three table lo. Ada ke situasian selain ini salary allah dah awal nada. Ada anjir situasian sebab apa yang nada. Orang agent dan principal. Orang agent dan principal itu dalam lalal relationship yang nada. Employer employee ni boleh allah. Agent itu jadi nak karya yang laka principal na binding ana. Aduh walau principal jadi nak karya yang laka agent itu binding ana. Aneh itu nalam. Awer dalam lalal relationship employer employee relationship itu boleh allah. Aduh orang ni principal agent ni commission kodukan nado nom. Salary yang nalla headil allah taxable. Rendam tak kes salary to partner. Partner sa dalam lalal relationship yang nabe ini nade agent pun simple relationship pun pola ya ana nana. Pabe ya. Orang partner tu cina orang galah matte partner sa adine binding ana. Adai bole adai bole ana. Allah partner sa moro partner tu cina karya matte lalal mereka udah badingin nade tarik telal lalal ana. Aweri paras peram aweri dalam lalal relationship pun प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप पर पहले आना अलग आधा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप पर पहले अलग आधा उन दिन ने पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्मल दोनों में कितना सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरीज एन्ना हेडल अलग टैक्सेबल आधा व्यवहार हेडल आना टैक्सेबल आधा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस Pena salary itu proprietor. Proprietor sih pendana orang orang karya, alah. Proprietor sih pendana orang orang itu adalah saya, orang sahabatan nara tu nada dana. Proprietor sih, apa ayat alah salary ini bawa ni ada tu boleh lom, ni profit itu bawa ni ada tu boleh lom. Entah beri lom ada tu boleh lom. Adanya orang orang salary yang nala ini dalam orang orang beli kili. Ada kap profit ini, pala pala appropriation sih, matra mana. Ado orang 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 alah saya, orang alah ini employee dan employee orang orang awam beli kili. Aduh, untuk mana? Abad, anak muka, satu pelapar ini tak ada terlalu banyak salary ini. Salary ini adalah head dulu, kita tak sih ada lagi. Aduh, business income ini terikat dengan lo. Nala muka itu directors remuneration. Oru director da remuneration, ekprom ini dah muka orang confusion dah kena orang karya na. Director atau company ini employee ane gel. Employee ane gel, matram aduh. Salary itu, atau treaty, atau kalau kita guna dalam yang versi ni, nama la salary itu treaty. Adanya samai am director awal tu employee, alenggil, adanya salary ni la headil, alla taxi. Apa director apa orang employee awal ni tu, alenggil apa awal employee itu kena kah kah. Ini karya ni la kan orang la, banyak subjek tu guna. Adanya law company sector kan pelik ni samai tu, law adu bola company sector la kan, kurang la itu adu mana sila kan. Tali kali tu ke mana sila kan, director employee alenggil, adu salary itu kena kah kah. डायरेक्टर एम्प्लॉयी अलग लेंगे अदर साला भी अलग 
അടുത്തത് വിഡോ പെൻഷൻ അപ്പൊ വിഡോ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചിട്ട് വൈഫിന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ ഹസ്ബൻഡും എംപ്ലോയറും തമ്മിൽ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും വിഡോവും എംപ്ലോയറും തമ്മിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വിഡോവിന് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലാണ് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏത് ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരിക അതായത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള കേസിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാലറി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് പോലെയായിരുന്നു ഈ കേസസിലൊന്നും അവിടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും സാലറി അല്ല പിന്നെ എപ്പോഴും സംശയം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജഡ്ജസിനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എംപ്ലോയർ ആരാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയമാണ് അല്ലെ അപ്പോ ജഡ്ജസിന്റെ കേസിൽ അവർക്ക് എംപ്ലോയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി അവിടുത്തെയൊക്കെ ജഡ്ജസ് അല്ലെ അപ്പോ അവരൊന്നും ആരും അവരാണല്ലോ നമ്മുടെ സുപ്രീം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു എംപ്ലോയറോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിവേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ജഡ്ജസിന് കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് ടാക്സബിൾ ഇനി സാലറി എന്താ എന്നുള്ളത് സാലറി എന്താന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ അറിയാലോ എന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്നതിലും അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സാലറി സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എന്തായാലും ഞാൻ അതൊരു സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാലും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് മോണിറ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ മോണിറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസ് കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്യാഷ് ആണ് അത് സാലറി തന്നെയാണ് പിന്നെ ചില കേസസിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും വീടൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസും സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തും അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ലോ എന്ന് അതെ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ക്യാഷിന്റെ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ഒരു വീട് തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് നമുക്ക് കാർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസിന് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് കാർ ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും It will be to the salary. അതായത് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമല്ല സാലറി നോൺ മോണിറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരു എംപ്ലോയർ തരികയാണെങ്കിൽ അതും സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക മന്ത്ലി എംപ്ലോയർ തരുന്ന ആ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എംപ്ലോയർ തരുന്നതാണ് സാലറി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല സാലറി എംപ്ലോയർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരുന്നതും ക്യാഷ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് തരുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് തരുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ പെടുത്തിയിട്ട് അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സാലറി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് തന്നത് അങ്ങനെ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ വൺ പ്രകാരം ഡെഫിഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സാലറി അവരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെടുന്നുണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഇനി സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചെറിയ നോട്ട്സ് ആണ്
ഒരു എംപ്ലോയറുടെ നിന്ന് മാത്രമേ അത് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് എംപ്ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും എനിക്ക് സാലറിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സാലറി ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ സോഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും എനിക്ക് സാലറി കിട്ടിയേക്കാം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ടാക്സബിൾ ആസ് സാലറി സാലറി ഫ്രം ഫോർമർ പ്രസന്റ് ഓർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എംപ്ലോയർ ചിലപ്പോ എന്റെ മുന്നത്തെ എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും മുന്നത്തെ എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പെൻഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സാലറി ഇനി ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സാലറി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സാലറിയാണ് അപ്പൊ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയറെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഒരാൾക്ക് എത്ര എംപ്ലോയേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് എത്ര സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവാം അല്ലെ അതൊക്കെ അയാളുടെ ഇഷ്ടം അയാളുടെ സമയപരിധിക്ക് അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് എത്ര സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവാം അവിടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പേയ്മെന്റിനെ നമ്മൾ സാലറി എന്നുള്ളതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ പെൻഷൻ ഫ്രം ഫോർമർ എംപ്ലോയർ അഡ്വാൻസ് സാലറി ഫ്രം പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എംപ്ലോയർ പിന്നെ സാലറി ഫ്രം ദ പ്രസന്റ് എംപ്ലോയർ അതൊക്കെ സാലറിയാണ് ഫോർ ഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി ഫോർ ഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഈ മാസം ശമ്പളം വേണ്ട പകരം അത് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൊടുത്തോളം പറയാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഒരിക്കലും അവര് എന്റെ എന്താണ് എന്റെ ഇൻകം അല്ലാതെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഞാനതൊരു ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്റെ കയ്യിൽ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് ഈവൻ ദോ ഐ എം നോട്ട് എൻജോയിങ് ദി എമൗണ്ട് ഞാൻ ആ എമൗണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ ദാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ദാനം കൊടുത്തത് എനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് അതിനുള്ള ടാക്സ് ഞാൻ അടയ്ക്കണം അത് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ടേ അവർ കണക്കാക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ചെലവാക്കിയത് പോലെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ചില ജനറൽ നോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ആണ് ഏതൊരു കേസിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിലും ചാർജിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാലറി ടാക്സബിൾ ആയി മാറിയത് അതിന് ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സാലറി ചാർജബിൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ഓർ റെസീപ്റ്റ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ഏർലിയർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ബേസിസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ അപ്പോഴാണ് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ ഡ്യൂ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് വന്നാൽ അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഏതാണോ ആദ്യം നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് ടാക്സബിൾ ഇപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് സാലറി തരാനുള്ള ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് എന്റെ എംപ്ലോയർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് അവർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം തീയതി എനിക്ക് സാലറി തരണം അപ്പൊ ഒരു മാസം എനിക്ക് രണ്ടാം തീയതിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അസ്യൂം ഒരു മാസം എനിക്ക് രണ്ടാം തീയതിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ടാക്സബിളിറ്റി വരുന്നത് ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ഞാൻ അത് കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഇൻകം ആയിട്ട് അന്ന് തന്നെ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി മന്ത്ലി ഒന്നല്ലല്ലോ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ഡ്യൂ ഓർ റെസീപ്റ്റ് ബേസിസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ഉള്ളത്
കൂടുതൽ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആയിട്ട് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മുന്നത്തെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ മുന്നത്തെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണോ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അരിയർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അരിയർ സാലറി ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരത്തെ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ പൊതുവെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് ബേസിസ് എന്നാണോ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് വരുന്നത് ആ ഡേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അരിയർ സാലറി മാത്രം റെസിപ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് ടാക്സബിൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഒരിക്കൽ റെസിപ്റ്റ് ബേസിസിൽ ടാക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും ടാക്സ് ചെയ്യില്ല രണ്ടു തവണയൊന്നും ഒരിക്കലും ടാക്സ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സാലറി കിട്ടി അത് അപ്പൊ ടാക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ടാക്സ് ചെയ്യൊന്നും ഇല്ല ഒരിക്കലേ അല്ല ഒരു സാധനം ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ടാക്സ് ചെയ്യില്ല അല്ല റെസിപ്റ്റ് ആണോ ആദ്യം നടന്നതെങ്കിൽ റിസീവ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ടാക്സ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല ഏതാണോ ആദ്യം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സ് ചെയ്യും അതോടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നോട്ട് സാലറി ഡ്യൂ വേഴ്സ് സാലറി അക്രൂഡ് സാലറി ഡ്യൂവും സാലറി അക്രൂഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അക്രൂഡ് ഡ്യൂ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പണ്ടും കേട്ടിരിക്കണം അക്കൗണ്ടൻസിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേം ആയിരിക്കണം എനിവേ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സാലറി അക്രൂവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സാലറി അക്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ എന്റെ സാലറി അക്രൂവ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പണിയെടുത്താല് എന്റെ സാലറി അവിടെ അക്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് തരാൻ ഒരു ഡേറ്റ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സാലറി തരാൻ ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അന്നാണ് അത് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു മാസം മൊത്തം എന്റെ സാലറി അക്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ മിനിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്റെ സാലറി ഇവിടെ അക്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂ ആവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അവരൊരു ഫിക്സ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു മാസം വർക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത മാസം ഇത്രാം തീയതി ശമ്പളം തരാം അപ്പൊ അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി എന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി ശമ്പളം തരാം അപ്പൊ ആ ഡേറ്റിലല്ലേ നമുക്കത് ഡ്യൂ ആവുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഡ്യൂവും അക്രൂവലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അക്രൂവ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് അക്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് അവരൊരു ഫിക്സ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരോ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡേറ്റിലാണ് എനിക്കത് അവർ തരുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റില് അത് ഡ്യൂ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് സാലറി ഡ്യൂ വേഴ്സസ് സാലറി അക്കതോട് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ സാലറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് തരിക സാലറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് തരിക എന്ന് വെച്ചാൽ സാലറിയുടെ ബേസിസിൽ എനിക്ക് ലോൺ തരിക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സാലറി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലോൺ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സാലറി അല്ല സാലറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോൺ ആണ് അല്ലാതെ അത് സാലറി അല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്ലേസ് ഓഫ് അക്തൂബിൽ ഓഫ് സാലറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് ഓരോ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളവർക്കും ടാക്സബിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാലറിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടാക്സബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഏൺഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായിരുന്നു റിസീവ്ഡും ഏൺ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലാണോ സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഇന്ത്യയിലാണോ സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ഇന്ത്യയിലാണ് ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും ആ സാലറി അപ്പൊ ഈ സർവീസ് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ വരുന്ന ചില ലീവോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാലറി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നെ ഒരു എന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പിന്തിക്ക് അയച്ചതാണ് ഇവിടെ ആറ് മാസമായിരുന്നു എന്റെ ടേം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒരു നാല് മാസത്തിൽ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുക വിചാരിക്കുക ആറ് മാസം അവരെനിക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഫോർ മന്ത്സിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അവരെനിക്ക് സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ള സാലറിയും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ സാലറിയും ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ടേ കണക്കാക്കുള്ളൂ കാരണം ഫോർ മന്ത്സിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാലും ആ ടു മന്ത്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ റെസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ ടു മന്ത്സിനുള്ള ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അതെന്റെ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം അതും കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടു മന്ത്സിന്റെ സാലറിയും കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലുള്ള ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് സാലറി പേ ടു എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ബീങ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡീം ടു അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും അയാളുടെ സാലറി ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു എന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ സംശയം എനിവേ അടുത്തത് പെൻഷൻ പേബിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു സെർട്ടൺ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് ഹു പെർമനന്റ്ലി റിസൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡീം ടു അറൈസ് ഓർ അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെ പെൻഷന്റെ കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനും ജഡ്ജസിനും അവർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് പെർമനന്റ്ലി താമസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അറൈസ് ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് കാറ്റഗറീസ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സെർട്ടൺ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനും ജഡ്ജസിനും അവർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് പെർമനന്റ്ലി താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ അത് ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ കണക്കാക്കില്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അക്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ഓഫ് സാലറിയാണ് നോക്കിയത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സാലറിയും ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന സാലറിയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടാക്സബിൾ ആണ് ഇറസ്പെക്ട് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് സർവീസ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിന് മുന്നേ അതിനു ശേഷമോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ലീവ് റെസ്റ്റ് പീരീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ആ ടേമിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാലറി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കുക അതിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അവര് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്താൽ കൂടെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും ശരി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുള്ളൂ പിന്നെ പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് സോർട്ടൺ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് അവർ പ്രൊവൈഡഡ് അവർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പെർമനന്റ്ലി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ കണക്കാക്കില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സാലറി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാലറിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കും ജസ്റ്റ
കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ കുറെ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബേസിക് സാലറി ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും ചിലപ്പോ ലീവ് എൻകാഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും ചിലപ്പോ ചില അലവൻസസ് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് യൂണിഫോം അലവൻസ് ഉണ്ടാവാം ചില ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് എച്ച് ആർ എ ആയിരിക്കാം ഹൗസ് ആൻഡ് അലവൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പല പല സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പിലായിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ വൺ ലാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചിലതിനൊക്കെ ചില എക്സംഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ടെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ കുറെ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മൾ സാലറി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതിവിടെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എച്ച് ആർ എ ഒക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ എംപ്ലോയീസിന് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എക്സംഷൻ എടുക്കാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ ലംസമായിട്ട് കൊടുക്കാതെ അതായത് ലംസമായിട്ടാണ് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ സാലറി സ്ലിപ്പിൽ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ട് പല പല ഹെഡിലായിട്ട് അവർക്ക് അത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സിബിൾ സാലറി കണക്കാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സാലറിയിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് സാലറിയാണ് ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയറെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പണൻ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ സാലറി സ്ലിപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല അത് എംപ്ലോയറ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അത് നോർമലി മൊത്തം സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അതിൽ താഴെയോ ബേസിക്കിൽ കവർ ആവാതുള്ളൂ ഒരാളുടെ സാലറി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അയാളെ ബേസിക് ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ബേസിക് സാലറി ഉണ്ടാവുക എനിവേ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ബേസിക് സാലറി പിന്നെ ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സംഖ്യയാണ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കാൽക്കുലേഷൻസും വരും പലതിന്റെയും എക്സംഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പൊ ചിലതിൽ സാലറി മീൻസ് സാലറി ഈക്വൽ ടു ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ബേസിക് സാലറി എന്താന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരും എനിവേ ബേസിക് സാലറി മീൻസ് ഇറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ നോർമലി ഇൻ ക്യാഷ് പിന്നെ പേ സ്കെയിൽ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാലറി ഇൻക്രിമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണും ഇപ്പൊ പൊതുവെ ബാങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും ഓരോ ജോലിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പേ സ്കെയിൽ കൂടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പേ സ്കെയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാലറി പാക്കേജ് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ തന്നിട്ട് ബേസിക് സാലറി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് തരിക ആയിരം രൂപ വീതമായിരിക്കും അങ്ങനെ എട്ടായിരം രൂപ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് തരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് അതേ ലെവലിലായിരിക്കും പിന്നെയും ഇൻക്രിമെന്റ് തരുന്നത് ആയിരം രൂപയായിരിക്കും അങ്ങനെ എട്ടായിരം ആവുന്നത് വരെ ആയിരം ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ടേ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം പിന്നത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എത്തുന്നത് വരെ ഓരോ തവണത്തെ ഇൻക്രിമെന്റിലും ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വലിയ റെലവൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ടെക്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സാലറി എന്നറിയാൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ തരും അപ്പൊ കമ്മീഷൻ ആയത് ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ആയിട്ടായിരിക്കും തരിക ടേൺ ഓവർ ഇത്ര കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനെയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർ കമ്മീഷൻ തരാം പൊതുവെ അതും ക്യാഷിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരാവ് പിന്നെ ബോണസ് ഉണ്ട് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ച്വൽ ബോണസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വോളന്റിയറി ആയിരിക്കാം കോൺട്രാക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കോൺട്രാക്ട് അതായത് നമ്മൾ അതും ഈ ടാർഗറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എത്ര നമ്മൾ കാരണം ഇത്ര സെയിൽസ് കൂടിയാൽ ഈ ബോണസ് തരാം അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് വോളന്റിയറി ആയിരിക്കും വോളന്റിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫെസ്റ്റിവൽ ബോണസസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ വെറുതെ അവർ തരണത് വെറുതെ അവർക്ക് തരാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരികയാണെങ്കിൽ അത് വോളന്റിയറി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എനിവേ ഈ ഏത് പേരിൽ പറഞ്ഞു വിളിച്ചാലും ഇപ്പൊ ബേസിക് സാലറി ആയിക്കോട്ടെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫീസ് ആയിക്കോട്ടെ കമ്മീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബോണസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അത് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു എക്സംഷനും നമുക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അപ്പൊ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും സാലറിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പൊതുവെ ഇതൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി ജോലി റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് പൊതുവെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസിൽ ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല നോർമലി പക്ഷെ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്താണ് കൊടുക്കാറ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് അവർ തരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പൊതുവെ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആവാറാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമ്മൾ ഏത് എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് വരിക അപ്പൊ എനിവേ എംപ്ലോയർ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് അവർ തരും അപ്പൊ ആ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാലറി കോമ്പോണന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എക്സം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സെക്ഷൻ ടെന്നില് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലതൊക്കെ ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാലറി എന്നുള്ള അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതും എക്സം ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ പ്രകാരമാണ് അതിന് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ എക്സംഷൻ സാലറി ഡസസീസിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എൽ ഐ സിയിലൊക്കെ ഏജൻസിനും അവർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എൽ ഐ സി ഏജന്റിന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഒരിക്കലും അയാളുടെ കയ്യിൽ അത് സാലറി എന്നുള്ള പോലെ അല്ല വരുന്നത് ഏജന്റും പ്രിൻസിപ്പൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സാലറി അല്ലല്ലോ ഏജന്റ് അല്ലേ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ സാലറി ഡസസീസിന് മാത്രമേ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് ഈ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ പ്രകാരമുള്ള എക്സംഷൻ സാലറിയുടെ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്സ് സിക്സ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക ടാക്സബിൾ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഷീറ്റ് രണ്ട് സ്ലൈഡ് വരുന്നത്
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് ഡൂറിങ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ല ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു എക്സംഷനും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിൽ ചില എക്സംഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അത് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ എക്സംഷൻ ഒക്കെ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് സർവീസിൽ ഇരിക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയാലും അത് ആർക്കാണെങ്കിലും അത് ഏത് ടൈപ്പ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് യാതൊരു എക്സംഷനും ഇല്ല റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണോ നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയെ കിട്ടിയാലും അത് മുഴുവനായിട്ടും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അതിൽ ഒന്നുമേ ടാക്സബിൾ അല്ല അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതത് എംപ്ലോയീസിന് അതായത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിൽ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ല അതായത് കിട്ടുന്നത് മൊത്തം എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ല കുറച്ച് എന്തോ ടാക്സബിൾ ആണോ കുറച്ച് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എക്സംഷൻ ഇല്ല എത്രയോ ഭാഗം എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ആ എത്രയാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കേസസ് ആണ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനുള്ളത് ഒന്ന് അവർ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണോ നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ല ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം കവർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ വേറെ സ്ലൈഡിലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം ഇതും ഇതും മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എളുപ്പമാണല്ലോ ഇതിപ്പോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നോർമൽ രീതിയിൽ അതായത് സർവീസിൽ ഇരിക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അതുപോലെ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അധികം ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് വരണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് അവർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നത് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര രൂപയാണ് അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതാം ഒന്നോ ആ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്വന്റി ലാക്സ് ട്വന്റി ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് റീസണിൽ അവരത് ഫിക്സ് ചെയ്തു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അവർ നോർമലി ഇത്ര മതി ഇത്ര വരെ എക്സംഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മാക്സിമം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം എനിവേ അപ്പൊ ട്വന്റി ലാക്സ് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ചെറുത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ട്വന്റി ലാക്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് സാലറി ഫോർ എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഡേ സാലറി ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അരിത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ
കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സിന് മേലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കണം ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻ മന്ത്സ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കണം ഈ കേസിലാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ കേസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലേ എക്സാമിന് നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൊല്ലം നമ്മൾ സർവീസിൽ ഇരുന്നു അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം സർവീസിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻ കേസ് മന്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഫിഗർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫുൾ ഇയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ മന്ത്സ് എന്നാണ് തന്നതെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് എന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്റു ട്വന്റി എന്ന് എടുത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്റു സാലറി പെർ മന്ത് ഇന്റു ഒരു മാസത്തെ സാലറി എന്നാലേ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സാലറി കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാലറി പെർ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താന്ന് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇന്റു സാലറി പെർ മന്ത് ഒരു മാസത്തെ സാലറി ഈ സാലറി പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ആയിരിക്കണം അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസത്തെ സാലറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസംബറിലാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നവംബർ മാസത്തെ സാലറി എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിന് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ആണ് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ലാസ്റ്റ് ഡോൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ വിട്ട്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ആണ് ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ആർ എ അങ്ങനെ വേറെ ഓരോ അലവൻസസ് ഉണ്ട് ഇനി ലീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് അതും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിലും ചിലതിൽ പറയും സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ആണെന്ന് ചിലതിൽ സാലറി പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് കമ്മീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ കേസും അപ്പൊ തന്നെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അവര് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണോ നോക്കുക ഇൻ കേസ് ദേ ആർ കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്നും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണോ ചെറിയ സംഖ്യ അത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കി സംഖ്യ മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എക്സംപ്റ്റഡ് എത്രയാന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് അവർക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ട്വന്റി ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അതായത് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി എമൗണ്ട് തേർഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇന്റു സാലറി പെർ മന്ത് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് മന്ത്സിന് മേലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സാലറി പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വിട്ടോ ചെയ്ത സാലറിയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ സാലറി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ഇവിടെ അതായത് ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്ററി ലിമിറ്റ് ട്വന്റി ലാക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തതിലാണ് പിന്നെയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സും സെവൻ മന്ത്സും എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇൻറ്റു സാലറി ലാസ്റ്റ് ഇടുതോൺ സാലറി മീൻസ് സാലറി പ്ലസ് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു അത് ബേസിക് ആയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ ഫിഗർ ഫൈവ് സിക്സ് ചെയ്തോ സെവൻ സെവൻ ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുതെന്ന് നോക്കുക അതാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എടുത്തു ലോവസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്തു അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എക്സംപ്റ്റഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പോടെ അവസാനിച്ചു ഈ സംഖ്യ അതായത് ഫൈവ് സിക്സ് അതോ സെവൻ സെവൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതോടെ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കണം ഏത് കേസ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതിലൊന്നും തെറ്റി വരുത്തരുത് അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ടിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവർക്കും എക്സംഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്വന്റി ലാക്ക് അതും സെയിം ആണ് തേർഡ് പോയിന്റിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എത്ര കൊല്ലാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ബാലൻസ് എത്ര മാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ കളയുക കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര കൊല്ലാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെവൻ മന്ത്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എത്രയാണോ കംപ്ലീറ്റഡ് അത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് സാലറി പെർ മന്ത് ഇവിടെ ആവറേജ് സാലറിയാണ് അവർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മാസത്തെ ആവറേജ് എന്നില്ലേ പത്ത് മാസത്തെ ആവറേജ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തെ ആവറേജ് സാലറിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റേവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടുതോൺ സാലറി ആയിരുന്നു അതായത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സാലറി അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ രണ്ടും ഏതാണെന്നുള്ളത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അപ്പൊ തേർഡ് പോയിന്റ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് വിത്ത് നോ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് സാലറി പെർ മന്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെൻ മന്ത്സ് ആവറേജ് ഇനി ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ സാലറി മീൻസ് സാലറി ഈക്വൽ ടു ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ ഡി എ പക്ഷെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം ഇറ്റ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡി എ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഡി എ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റേ കേസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡി എ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ പ്ലസ് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷനും ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ കമ്മീഷനും ഇഫ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവറിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസ് വന്നിട്ട് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണ് അതിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ഒന്ന് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ട്വന്റി ലാക്ക് തേർഡ് വൺ
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ അത് അതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വന്റി നയൻ ഇയർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ റൗണ്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ട്വന്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡി എയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷനിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടെക്സ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും എടുത്തത് പക്ഷെ അവർ അസംഷൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ദി അസംഷൻ അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അപ്പൊ ആവറേജ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം ഇയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നത്തെ പത്ത് മാസങ്ങൾ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസം അപ്പൊ ഈ പത്ത് മാസത്തെ ബേസിക് സാലറി ഡി എ പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് എന്റെ ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നവംബർ മാസത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസം റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ആവായിരം ആണ് സാലറി ബേസിക് അവർ തന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസവും നമ്മൾ ആവായിരം എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്ലൂ കൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ഗോട്ടൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ മുതലാണ് അയാൾക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര രൂപ ആയിരം രൂപ അപ്പൊ ഏപ്രിൽ അയാളുടെ സാലറി ആയിരം രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടിയതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആവായിരം ആണോ എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ അയാൾക്ക് കൂടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ആവായിരം രൂപയാണ് ഏപ്രിലിൽ ആയിരം രൂപ കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസം എത്രയായിരിക്കും അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് രണ്ട് മാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ബേസിക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടിയത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഏപ്രിലാണ് ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടിയത് എന്ന് അതിനുശേഷം ഒന്നും ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏപ്രിൽ ആയിരം രൂപ കൂടിയിട്ടാണ് ആവായിരം ആയതെങ്കിൽ പണ്ട് എത്ര ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവും അയ്യായിരം ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം അയ്യായിരം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊന്നും കൂടിയതായിട്ട് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സിക്സ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഡി എ ഡി എ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വേറെ ഒന്നും തരാത്തോണ്ട് ഫുള്ളി ഡി എ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ മാസവും എടുത്തു പിന്നെ കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ വൺ പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ ആണ് അല്ലെ കമ്മീഷൻ ആസ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അത് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിട്ട് ടേൺ ഓവർ വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്കിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ പത്ത് മാസത്തെ ബേസിക് സാലറി പത്ത് മാസത്തെ ഡി എ പത്ത് മാസത്തെ കമ്മീഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് അതായത് പത്ത് മാസം അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതാണ് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് തന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർഡായി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാറ്റുറ്റി ഒക്കെ തന്നു നമ്മൾ അതിൽ എക്സാംഷൻ എടുത്തു അന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം എക്സാംഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാറ്റുറ്റി തരുമല്ലോ അപ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇനി എക്സാംഷൻ എടുക്കുമ്പോ ആ സ്റ്റാറ്ററി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ട്വന്റി ലാക്സ് ആണല്ലോ പൊതുവേ എഴുതാത് അവിടെ ട്വന്റി ലാക്സ് തന്നെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇനി പത്ത് ലാക്സ് പത്ത് പത്ത് ലക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് മാക്സിമം ആണ് അവർ ട്വന്റി ലാക്സ് നമുക്ക് എക്സാംഷൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം എക്സാംഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് ടോട്ടലി ട്വന്റി ലാക്സ് വരെയാണ് അവർ എക്സംഷൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരിക്കൽ എടുത്തതാണെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്സ് വരെ ഞാൻ എക്സംഷൻ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ടെൻ ലാക്സ് എടുത്താൽ മതി ഇൻ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഇതിന്ന് എക്സംഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെ ഈ സെക്ഷനിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ തവണ ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലിക്ക് നിൽക്കുക അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക അങ്ങനെ എക്സംഷൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ട്വന്റി ലാക്സ് വരെ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കേസ് എനിക്കിപ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ടോട്ടലി എനിക്ക് എക്സംഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ട്വന്റി ലാക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ കേസിലും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ എക്സംഷൻ തരാനാണ് ഒരിക്കലും അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൊല്ലങ്ങളിലായിട്ടോ എക്സംഷൻ എടുക്കാൻ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം എലിജിബിൾ എക്സംഷൻ ഏത് കേസിലും ട്വന്റി ലാക്സ് അല്ല നിൽക്കും അടുത്തത് ലാസ്റ്റത്തെ കേസ് ആയിരുന്നു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാക്സബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ആക്ച്വലി ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ആക്ടിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ചില സർക്കുലേഴ്സിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ചില സർക്കുലേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ അതായത് ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എംപ്ലോയി കിട്ടുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫൈനലി അവർ പറയുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അയാളുടെ ലീഗൽ ഹേസന കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോ ഒരു എംപ്ലോയി മരിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാലം അക്രൂവ് ആവാതെ പിന്നീട് എംപ്ലോയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയി കൊടുക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആക്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൈലന്റ് ആണ് ഇവർ ഇത് ചില സർക്കുലേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില സർക്കുലേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എംപ്ലോയി മരിച്ചിട്ട് വിഡോന് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹെയർ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അയാൾക്കുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ലീഗൽ ഹെയറിനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ടാക്സബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇനി വേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ പഠിക്കാം പിന്നെ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് ലയബിൾ ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ ഇൻകം ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് അക്രൂവ്ഡ് ടു ദ ഡിസീസ്ഡ് ടെൽ ഹെസ് ഡെത്ത് മരിക്കുന്നത് വരെ അക്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നന്നായി പഠിച്ചു പോയ മാസം നമുക്ക് ഫുള്ള് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു